ரசாயன பிணைப்புகள் தொடர்பாக கற்பித்தல் காணொலிகளை தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டு வாரம் அந்த வரிசையில் இது ரசாயன பிணைப்புகளினுடைய இறுதி பாகமாக அமையும் இந்த காணொலி தேவையான மாணவர்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்காக இந்த காணொலியை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கோ தொடர்ச்சியாக விஞ்ஞான சம்பந்தப்பட்ட கற்பித்தல் காணொலிகளை பெற்றுக்கொள்கிறதுக்காக இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கோ இப்போ பாடத்துக்குள்ளே போவோம் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்கிருக்கிற விடியம் அயன் சாலகம் அணிச்சாலகம் மற்றும் பங்கீட்டு வலுப்பிணைப்பு அயன் பிணைப்பு கிடைப்பட்ட வேறுபாடுகள் என்பன தொடர்பாக கேட்க இருக்கிறார் சோடியம் குளோரைட்டு அயன் சாலகம் சோடியம் குளோரைட்டு சேர்வை உண்ட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அயன்களுக்கு இடையிலான கவர்ச்சி தனியாக ஒரு சோடியம் ப்ளஸ் என்ஏ ப்ளஸ் அயனுக்கும் சிஎல் மைனஸ் அயனுக்கும் மாத்திரம் வரையறுக்கப்பட்டது அல்ல ஒவ்வொரு என்ஏ ப்ளஸ் அயனை சூழ ஆறு சிஎல் மைனஸ் அயன்கள் இருக்கும் அதை மாதிரி ஒவ்வொரு சிஎல் மைனஸ் அயனை சூழவும் ஆறு சோடியம் என்ஏ ப்ளஸ் அயன்கள் இருக்கும் இப்படி பெருமண்ணிக்கையான நேரயன்களும் மறையயன்களும் விலையுருவான கவர்ச்சி விசையை உருவாக்குவதனால் உருவாகிற முப்பரிமாண சாலக அமைப்பத்தான் நாங்கள் சோடியம் குளோரைட்டு அயன் பளிங்கு சா சாலகம் என்போம் அடுத்ததாக பார்க்க போகிற விடியம் அணுச்சாலகம் அணுச்சாலகம் அண்டா அணுக்கள் பங்கீட்டு வலுப்பிணைப்பில் ஈடுபட்டு உருவாக்கும் சாலகம் அணுச்சாலகம் என்று சொல்கிறோம் இயற்கையில் காபனினுடைய அணுச்சாலகம் பற்றி இப்போ பார்ப்போம் காபன் ரெண்டு வகையான பிரதிருப்பங்களில் காணப்படுகிறது ஒன்று வைரம் என்று சொல்கிறோம் அடுத்தது கேரியம் என்று சொல்கிறோம் எதை வச்சு இதுகளை பிரிக்கிறோம் என்று சொன்னால் இப்படி ரெண்டு வகையான பிரதிருப்பங்களை ஏன்னு சொல்கிறோம் என்று சொன்னால் அது பிணைப்படைஞ்சிருக்கிற விதத்தை வச்சு கொண்டு நாங்கள் பிரிக்கிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வைரத்தை எடுப்பமாக இருந்தால் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு காபன் அணுவும் மேலும் நான்கு காபன் அணுக்களோட ஒற்றை பிணைப்புகளை ஏற்படுத்தி முப்பரிமாண சாலக அமைப்பை பெற்றுக்கொள்ளும் இயற்கையில் வன்மையான பதார்த்தமாக இருக்கும் இங்கே கேரியத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு காபன் அணுவும் மேலும் மூன்று காபன் அணுக்களோட ஒற்றை பிணைப்புகளை உருவாக்கி படையாக அமைவதன் மூலம் உருவாகும் இந்த படைகளுக்கு இடையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வைரத்தை விட நலிவான விசை இருக்குது அதால் ஒரு படம் வந்து மற்றைய படம் மிதி இலகுவாக வழுக்கி செல்லக்கூடியதாக இருக்குது இதால் கேரியம் மசகிடும் பதார்த்தமாக பயன்படுத்தப்படுது வைரம் வந்து வெண்மையான பதார்த்தம் அதால் கண்ணாடியை வெட்டுறதுக்கும் கேரியம் மசகிடும் பதார்த்தமாகவும் பயன்படுத்தப்படுது இந்த ரசாயன பிணைப்புகளுக்கு இடைப்பட்ட வேறுபாடுகளை பற்றி இப்போ பார்ப்போம் முதலாவது அயன் பிணைப்புன்னு சொல்கிறது அணுக்களிடையே இலத்திரன்கள் இடமாற்றப்படுவதால் நேர்மறை அயன்களுக்கு இடையில் ஏற்படக்கூடிய வலிமையான நிலைமின் கவர்ச்சி அயன் பிணைப்புன்னு சொல்கிறோம் பங்கீட்டு வலுப்பிணைப்புன்றது இது அணுக்களுக்கு இடையே இலத்திரன்கள் பங்கிட்டு கொள்வதனால் ஏற்படுகின்ற பிணைப்பை நாங்கள் பங்கீட்டு வலுப்பிணைப்புன்னு சொல்கிறோம் இப்போ வெற்றிக்கிடப்பட்ட வேறுபாடுகள்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால் அநேகமானவை பளிங்குருவான திண்மங்களாக இருக்கும் அயன் சேர்வைகள் மற்ற உருகுநிலை கொதிநில வந்து உயர்வாக இருக்கும் மற்ற வெப்பமேற்றி திரவமாக்கப்பட்ட கரைசல் நிலையில் அல்லது உருகிய நிலையில் இந்த அயன் சேர்வைகள் மின்ன கடத்தக்கூடியதாக இருக்கும் பொதுவாக ஒரு உலோகத்துக்கும் ஒரு அல்லுலோகத்துக்கும் அல்லது ஒரு நேரேற்றம் பெற்ற அயனுக்கும் ஒரு எதிரேற்றம் பெற்ற அயனுக்கும் இடையில் ஏற்படக்கூடிய பிணைப்புகளை நாங்கள் அயன் பிணைப்புகள் என்று சொல்கிறோம் உதாரணமாக சோடியம் குளோரைட் மெக்னீசியம் ஐதரோக்சைட்டு சோடியம் ஐதரோக்சைட் போன்ற சேர்வைகள் இதில் அடங்குகின்றன பங்கீட்டு வலுப்பிணைப்புகள் அடுத்தமாக இருந்தால் திண்ம திரவ மற்றும் வாயு நிலையில் காணப்படும் அயன் சேர்வைகள் பொதுவாக திண்ம நிலை இது வந்து திரவம் வாயு போன்ற நிலைகளில் பெரும்பாலும் இருக்கும் திண்ம நிலையிலையும் இருக்கும் மற்ற ஒப்பீட்டு அளவில் உருகுநிலை கொதுநிலை குறைவாக காணப்படும் மற்ற பெரும்பாலானவை மின்னை கடத்தாத தன்மையுடையதாக இருக்கும் இது பங்கீட்டு வலுப்பிணைப்புக்குரிய உதாரணமாக இருக்கும் பங்கிட்டு வலுப்பிணைப்புக்கு ஓரின அணு மூலக்கூறு என்று பார்த்தோம்னா ஹெச் டூ மூலக்கூறு ஓ டூ என் டூ முதலிய உதாரணமாக இருக்கும் பல்லின அணு மூலக்கூறு என்று சொன்னால் நீர் ஹெச் டூஓ மெதேன் சிஹெச்ஓ போன்ற மூலக்கூறுகளை நாங்கள் உதாரணமாக குறிப்பிடலாம்